ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി മെഡിക്കൽ കോഡിങ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസ് ഫുള്ളി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതിനകത്തിൽ ഐ ഇയർ ഇയർ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷേ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല നെർവസ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിനെയും നമുക്ക് ഇയറും ഐ അതെല്ലാം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കമൻസ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് പല പോർഷനും ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഏത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കുറേ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് മസ്കോസ്കൽറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ അനസ്തേഷ്യ അങ്ങനെ കുറേ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് റേഡിയോളജി ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു പോർഷൻ ഇന്ന് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേബി സ്മിത്ത് വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഹിസ് ഫിസീഷ്യൻ പ്ലേസ്ഡ് എ നീഡിൽ through the fontanel at the suture line to obtain a spinal fluid sample on monday the needle was withdrawn and the area bandaged the baby required another subdural tap bilaterally on wednesday how would you report wednesday service okay appo ivide baby smith na meningitis aanu appo meningitis ariyallo അതൊരു ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോ സ്പൈനൽ കോഡിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് നമ്മൾ മെൻജൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് അപ്പം അതാണ് കുട്ടിക്ക് അപ്പം അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ പ്ലേസ്ഡ് എ നീഡിൽ ത്രൂ ദ ഫോണ്ടനൽ ഈ ഫോണ്ടനലിൽ അറിയാമല്ലോ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ കള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു സ്പേസാണ് ഈ ഫോണ്ടനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടി ചേരാത്തത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് ഈ ഫോണ്ടനൽ അതുപോലെ ഈ സ്യൂച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്കള്ളിൻ്റെയും കൂടി രണ്ട് പോർഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേരാത്തുള്ളൊരു സ്പേസാണ് ഈ സ്യൂച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പാണ് ഈ ഫോണ്ടനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ടേംസ് അറിയാത്തതൊക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പം ത്രൂ ഫോണ്ടനൽ ആ ഫോണ്ടനൽ ത്രൂ എന്ത് ചെയ്തു സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു ഓക്കെ എന്നാണ് മൺഡേയിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിനകത്തിൽ ചെകഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ കോഡിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെടുത്തു സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു മൺഡേയിൽ പിന്നെയോ ആ ദ നീഡിൽ വാസ് വിത്ത്ഡ്രോൺ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ബാൻഡേജ്ഡ് ഓക്കെ പിന്നെയും എന്ത് വേണ്ടി വന്നു കുട്ടിക്ക് പിന്നെയും ഒരു സബ്ഡ്യൂറൽ ടാപ്പ് വേണ്ടി വന്നു ബൈലാറ്ററലി ഈ സബ്ഡ്യൂറൽ ടാപ്പ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സബ്ഡ്യൂറൽ സ്പേസിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ എടുക്കുന്ന എടുത്ത് കളയുന്നതിനെയാണ് എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ എടുത്ത് കളയുന്നതിനാണ് ഈ സബ്ഡ്യൂറൽ ടാപ്പ് എന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഒരെണ്ണം ചെയ്തു എഗെയിൻ വേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ എന്നാണ് വെനസ്ഡേയിൽ ഹൗ വുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് വെനസ്ഡേ സർവീസ് അപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ളതല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെനസ്ഡേയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വെനസ്ഡേയിൽ ഇത് എങ്ങനെ സർവീസ് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൺഡേയിലും ചെയ്തു വെനസ്ഡേയിലും ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് ഒരു സബ്സിക്വൻറ്റ് സർവീസാണ് അല്ലേ വെനസ്ഡേയിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം സിക്സ് വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ നോക്കാം അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് കോഡ് നോക്കിക്ക് സബ്ഡ്യൂറൽ ടാപ്പ് ത്രൂ ഫോണ്ടനൽ ഓർ സ്യൂച്ചർ ഇൻഫൻ യൂണിലാറ്ററൽ ഓർ ബയലാറ്ററൽ അത് ഇനിഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോ അതല്ല സബ്സിക്വൻറ്റ് ടാപ്പാണെങ്കിൽ സിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് മൺഡേയിൽ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ചെയ
ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡി നോക്കിക്കേ ഡിയിൽ ബൈലാറ്ററൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബൈലാറ്ററലി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് യൂണിലാറ്ററൽ ഓർ ബൈലാറ്ററൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ബൈലാറ്ററൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ കോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ പെർഫോംഡ് ആൻഡ് എക്സിഷൻ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസ ഫോർ എ വാസ്കുലർ ലിഷൻ ദിസ് പ്രൊസീജർ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻട്രാ ഡ്യൂറൽ ഫാഷൻ വിത്ത് ഡ്യൂറൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ഹിസ് പാർട്ട്ണർ ഡോക്ടർ സെറ്റർ പെർഫോംഡ് ആൻ ഇൻഫ്രാ ടെമ്പോറൽ അപ്രോച്ച് വിത്ത് ഡിക്കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ഹൗ ഷുഡ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ റിപ്പോർട്ട് ഹെർ സർവീസ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ഹെർ സർവീസ് ആയിരിക്കില്ല ഹിസ് സർവീസസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ മാർട്ടിൻ ഡോക്ടറെ എന്താണ് ചെയ്തത് എക്സിഷൻ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസ ഫോർ എ വാസ്കുലർ ലേഷൻ ഒരു വാസ്കുലർ ലേഷൻ ഈ വാസ്കുലർ ലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ബ്രെയിൻ വെസൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ് നോർമാലിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ വാസ്കുലർ ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാസ്കുലർ ലേഷൻ ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്തു എക്സിഷൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എവിടെയാണ് മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസ ദ പ്രൊസീജിയർ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻട്രാ ഡ്യൂറൽ ഫാഷൻ അപ്പം ഈ പ്രൊസീജിയർ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് ഇൻട്രാ ഡ്യൂറൽ ഫാഷൻ ആണ് കൂടെ എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂവൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രൊസീജർ ചെയ്ത വേയും പറയുന്നുണ്ട് ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തും കൂടി ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡ്യൂർ ഡ്യൂറൽ റിപ്പയറും ഗ്രാഫ്റ്റും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് എന്ത് മാർട്ടിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നുണ്ട് ഹിസ് പാർട്ട്ണർ ഡോക്ടർ സട്ടർ സട്ടർ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ ടെമ്പോറൽ അപ്രോച്ച് വിത്ത് ഡിക്കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്ററി കനാൽ അതാണ് എന്ത് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഷുഡ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ റിപ്പോർട്ട് ഹർ സർവീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ചെയ്ത കാര്യം മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സർജറി ഓഫ് സ്കൾ ബേസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സർജറികൾ അതായത് സ്കൾ ബേസ് സർജറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർജൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഏതൊക്കെ രീതികളാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ എന്താ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ അത് അതായത് ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് വൺ സർജൻ പെർഫോംസ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രൊസീജിയർ അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു സർജൻ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു സർജൻ തന്നെ രണ്ട് പ്രൊസീജർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബോ രണ്ട് കോഡും എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആഡിങ് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ദി സെക്കൻഡറി അഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയർ ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആണോ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണലായിട്ട് ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആണോ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ഈ എക്സിഷനും ചെയ്തതും ഈ അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ചും ചെയ്തത് അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയറും ഈ എക്സിഷനും ഈ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണിത് ഈ രണ്ട് പ്രൊസീജിയറും ചെയ്തത് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പ
ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എപ്പോഴാണ് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതേ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ മാർട്ടിനി സട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെയും കോഡുകളാണ് ഏത് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് നയൻ സീറോയും സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ സിക്സും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോഡുകളുടെ കൂടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ട് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും കൊടുത്തിട്ടാവണം നമ്മൾ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ്റെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നോർമൽ പോലെ തന്നെയാണ് മാർട്ടിൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു സട്ടർ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി മാർട്ടിൻ്റെ കേസ് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കെ ഈ സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് റിസെക്ഷൻ ഓർ എക്സിഷൻ ഓഫ് നിയോപ്ലാസ്റ്റിക് വാസ്കുലർ ഓർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ലീഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാ ടെമ്പോറൽ ഫോസ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രാ ഡ്യൂറലാണ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡ്യൂറൽ റിപ്പയർ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഡ്യൂറൽ റിപ്പയറും പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഒരു കോഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇൻട്രാ ഡ്യൂറൽ ആണ് അതല്ലേ നമുക്ക് ഇൻട്രാ ഡ്യൂറൽ ഫാഷൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബി ക്ക് അത് നോക്കാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം സിക്സ്റ്റി ടു മോഡിഫയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു മോഡിഫയർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് ടു സർജൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ മോഡിഫയർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസല്ല ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ രണ്ടും ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ട് രണ്ടു പേരും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ എഴുതാനായിരുന്നു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മോഡിഫയർ സിക്സ്റ്റി ടു കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ്റെ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണ്ട സിക്സ്റ്റി ടു കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കാരണം ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ സിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഒരു മോഡിഫയറിൻ്റെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ വൺ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ ക്രേനിയൽ ഫോസയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസയാണ് അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സട്ടർ പെർഫോം ഇടാൻ ഇൻഫ്രാ ടെമ്പോറൽ എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ വൺ അല്ല ഓക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡൗട്ട് ഞാൻ പറ എനിക്കറിയാവുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ ആഡംസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ ഡിസെക്ടമി വിത്ത് ഡിക്കംപ്രഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റെക്ടമി ടു ലെവൽ സി ത്രീ ടു സി ഫൈവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെയിം സെഷൻ ഹി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് സി ത്രീ ടു സി ഫൈവ് വിത്ത് ആൻറ്റീരിയർ സെർവിക്കൽ ഇൻ്റർബോഡി ഫ്യൂഷൻ ഫോർ പ്രോപ്പർ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഡോക്ടർ ആഡംസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾ ഫേസസ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഹൗ ഷുഡ് ഡോക്ടർ ആഡംസ് റിപ്പോർട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ആഡംസ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു ആൻറ്റീരിയർ ഡിസെക്ടമിയാണ് ചെയ്തത് ഡിസെക്ടമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പൈനിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജ് പാട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുവെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്ക്കൊക്കെ ഡിസ്കിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കേ സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ഈ എ ടു ഡി വരെയും ഈ കോഡ് കോമൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കോഡ് വേണ്ടുന്നതാണ് അതെന്താ പറയുന്നത് അത് ഡിസെക്റ്റമി ആണ് ആൻറ്റീരിയർ വിത്ത് ഡീകംപ്രഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഓർ നെർവ് റൂട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റക്റ്റമി സെർവിക്ക് സിംഗിൾ ഇൻഡസ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അനാട്ടമിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടീ അതായത് ഫസ്റ്റ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് സെർവിക്കലായിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് വരും തൊറാസിക്കാണ് ലംബാറാണ് പിന്നെ സേക്രമുണ്ട് കോസിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം സെർവിക്കൽ വെറ്റിബ എത്രണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അത് സി വൺ ടു സി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഏഴെണ്ണം വരും തൊറാസിക്ക് ആകുമ്പോഴോ ട്വൽവ് വരും ടി വൺ ടു ടി ട്വൽവ് എന്ന് നമ്മളതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ലംബാർ ആകുമ്പോഴോ എൽ വൺ ടു എൽ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ സി ആണെങ്കിൽ സെവൻ വരും ടി ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് വരും എൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് വരും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ഓർഡറൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സെർവിക്ക് തൊറാസിക്ക് ലംബാർ അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേർട്ടി ബോ കോളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എവിടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് സെർവിക്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് നോക്കാമെങ്കിൽ സെർവിക്കൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയോ ഡിസെക്റ്റമിയ നമ്മളുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിത്ത് ഡീകംപ്രഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ് റൂട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റക്റ്റമി ആണ് അപ്പോൾ അത് സിംഗിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്പേസിൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി നമുക്കിവിടെ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സി ത്രീ മുതൽ സി ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് നല്ല എണ്ണണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലിലല്ലേ അപ്പം സി ത്രീ മുതൽ സി ഫോർ വരെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നെയോ സി ഫോർ മുതൽ സി ഫൈവ് വരെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ സി വൺ സി ത്രീ സോറി സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് നല്ല വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഈ സിക്സ് സീറോ സെ സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി വേണ്ടേ അതിന് നമ്മൾ ഏത് ആഡ് ഓൺ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ സിക്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ എയിൽ നോക്കിക്കേ സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതിൻ്റെയാണ് തൊറാസിക്കിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ കോഡാണ് അപ്പം അന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണെന്ന് കാരണം എന്താ നോക്കിക്കേ ആഡ് ഓൺ കോഡിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി വൺ മോഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമോ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ കോഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം എയും തെറ്റാണ് അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ബിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ബിയും തെറ്റാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ സീറോ അതെന്തിൻ്റെ കോഡാണ് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കോഡാണത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വരെ ഉള്ള അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിനകത്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കൂട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആ കോഡിൻ്റെ കൂടെ അത് ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടിയേ വരാറില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്നാലും മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എയും ബിയും എന്താണ് റോങ് ആണ് ദെൻ സി നോക്കിക്കേ സി നോക്കാമെങ്കിൽ സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ കോഡായിട്ട് സിക്സ് ത്രീ സീറോ സെവൻ സിക്സും കൊടുത്തു കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെർവിക്കൽ ഇൻ്റർബ്യൂഡി ഫ്യൂഷൻ്റെ കോഡായിട്ടുള്ള അത് അത് കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ ആണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
ടു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോഡസിസ് ആൻറ്റീരിയർ ഇൻ്റർബോഡി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസ്ക് പേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഡിസെക്ടമി ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റക്ടമി ആൻഡ് ലിക്കംപ്രഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഓ നെർവ് റൂട്ട് സെർവിക്കൽ ബിലോ സി സി ടു ഇവിടെ ബിലോ സി ടു അല്ലേ കാരണം സി ത്രീ മുതലല്ലേ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അപ്പം സി ടുവിൻ്റെ ബിലോ അല്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സി ത്രീ മുതൽ സി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടി രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് അടുത്തതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോഡാണ് ആഡ് ഓൺ കോഡാണ് ടു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സെർവിക്കൽ ബിലോ സി ടു ഈച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻ്റർസ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെയിംസ് റിട്ടേൺ ടു വീക്സ് ആഫ്റ്റർ സർജറി ആസ് പ്ലാൻഡ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹിസ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ടുഡേ ഡോക്ടർ ഹാർവി ഓപ്പൺഡ് ദ പ്രീവിയസ് ഇൻസിഷൻ സൈറ്റ് ദ പ്രീവിയസ്ലി പ്ലേസ്ഡ് റിസർവോയർ വാസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് എ ന്യൂ പ്രോഗ്രാമബിൾ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പമ്പ് വാസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ കത്തീറ്റർ ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് വിത്ത് സ്യൂച്ചേഴ്സ് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംഡ് ദ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇൻസിഷൻ വാസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ലേയേഴ്സ് വിത്ത് എ സ്റ്റിറൈൽ ഡ്രസ്സിംഗ് പ്ലേസ്ഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടോളറേറ്റഡ് ദ പ്രൊസീജർ വെൽ ഹൗ ഷുഡ് ഡോക്ടർ ഹാർവി റിപ്പോർട്ട് ദിസ് സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് സർജറിക്ക് ശേഷം ടു വീക്സിന് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വീക്സിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുകയാണ് ആസ് പ്ലാൻഡ് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഒരു പ്ലാൻഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സർ അത് ഏതിനു ശേഷമാണ് മെയിൻ ഒരു സർജറിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്ലാൻഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഓക്കെ ആ എന്താണ് പോസ് വിത്തിൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡിലാണ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹിസ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം അവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ഇൻസിഷൻ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു പ്രീവിയസ്ലി പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റിസർവോയർ മാറ്റി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പകരം അവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമബിൾ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ആ പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇൻസിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം സിക്സ് ടു ത്രീ സിക്സ് ടു നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരൻ കോഡ് നോക്കിക്കെ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഫോർ ഇൻട്രാ തെക്കൽ ഓർ എപ്പിഡ്യൂറൽ ഡ്രഗ് ഇൻഫ്യൂഷൻ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് റിസർവോയർ നമ്മളുടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാമബിൾ പമ്പ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പമ്പ് വിത്ത് ഓർ വിത്ത് ഔട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മുടെ കേസിൽ വിത്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഡാണ് ഏത് ഈ സിക്സ് ടു ത്രീ സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഗതിയെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണം അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓർ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് ടു ത്രീ സിക്സ് ടു ആണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സർജറിക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച സോറി സർജറിക്ക് ശേഷം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അതെന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലാൻഡ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മോഡിഫയർ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡിഫയർ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം അതിനുള്ള മോഡിഫയർ ആണെന്ത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് സ്റ്റേജ്ഡ് ഓർ റിലേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓർ സർവീസ് ബൈ ദ സെയിം ഫിസിഷ്യൻ ഓർ അതർ ക്വാളിഫൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡ് അതല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ഫിസിഷ്യൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ആ വിത്തിൻ ടു വീക്സ് ആണ് ഇത് പ്ലാൻഡും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മതി നമുക്കിവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ സിക്സ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് റിമൂവൽ ഓഫ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് അപ്പോൾ നമുക്
A patient underwent a transforaminal epidural injection of anesthetic and steroids under ultrasound guidance. The injections were completed at L1, L2 and L3. How should you report the professional services for this procedure? Now, we have transforaminal epidural injection. Every day, we have L1, L2, L3. We have to do ultrasound guidance. Okay. Steroids are anesthetic. This transforaminal epidural injection is a type of epidural injection. In the spine, the foramen is a type of injection. Transforaminal injection. Okay. Upon other Kodutu, Pinna would a parental ultrasound to use it on the parinunda. Okay. Pum moon and now on a chedrikin L1, L2, L3, Lumon, moon level and a chedrikin other. Pin Namakora option side to knock, option A knock, six four four seven nine knock, other than the parinother trans foraminal epidural with imaging guidance, fluoroscopy or CT, cervical or thoracic single level. Okay, but then either why human amakoki the Namada coda ana in the Bazitan Namada Chadikari, the Karna and Dana, the cervical not or asikin or lana, either C, A, T, Le Namaki would end an ill leather, lumbar on upon Namaka the Campetilla. One Namaka option A, Campetilla, Pina Pine balance code number knock and a carilla. Option B, no six four four eight three transferaminal epidural with imaging guidance, fluoroscopy or C, T, lumbar or sacral single level. Okay. This is the code. We will be able to get the code. We will be able to get the code. We will be able to get the single level. We will be able to get the table. We will be able to get the code. We will be able to get the code. Per level on level in a or level in a or code in a good come with you. Okay, either pinna levels in the number in the good gunam, adinda add on code to number of code gunna injections in the number at three. I got a the pressure la paksha level on a part of loo other pinning a low or three canum pin in the e six four four eight three at a code at an end the wound in the included an image guidance included an other code description la paranondala fluoroscopy or CT in the caparinondala with imaging guidance in the paranond. Okay, upon Namakibatra known to total at a level under L one under L two under L three under at L one L two L three on it by L one under L two under L three on upon Namaku moon and on. Upon six four four eight three in Godakanam, six four four eight four in Godakanam, into two Karna and Dana, E six four four eight four on the Varainadum, and the Nana each additional level no ladana. Upon Ori level ne six four four eight to four could come it up. Petra level undo, then it's in the Maladina into Kodakana. But at the known day, on the Namala six four four eight three Godato, Pinna and Danon, a path under six four four eight four into two. Lana Namade answer. Okay. Any option C on the Nogiko, six four four nine three and the Nogiko. Other no bar another injections, diagnostic or therapeutic agent, para, vertebral face, it joined other no mental, no matter Allah Namako, the Vagam and a Mansla. Pinna or Lada no Raina, in a Noki, he keeps in Olakota, no Kanta Kari, the Maku would answer Kitty Dund. Le, the Namade would answer no other option B on sixth question. Carl, a 28-year-old patient, has a history of epilepsy with recurrent seizures. His seizures are intolerable even with medication management. He does not experience non-epileptic seizures, which was confirmed by EEG recordings. Today, he underwent an open procedure for implantation of cranial nerve neurotrans neurostimulator electrode array, which was coiled around the vagus nerve. The pulse generator was connected to the neurostimulator array, tested and repositioned to ensure maximum effectiveness. The pulse generator was placed and sutured into a created subcutaneous pocket. Again, the system is tested to ensure proper functionality. The subcutaneous and skin are closed with deep sutures and skin staple staples. Carl tolerated the procedure well 
and was returned to the recovery suit in stable condition which code should be reported for two days service okay appo ibade patient in history of epilepsy ulladana alle epilepsy ariyalo nammada nattile channi nokke parayum enikku thonu appo adu വിത്ത് റിക്കറൻ സീഷേഴ്സ് സീഷേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അപ്പം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രെയിനിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാൽ ഫങ്ഷൻസ് കൊണ്ടോ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കൊണ്ടും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഈ സീഷേഴ്സ് ആർ ഇൻടോളറബിൾ ഈവൻ വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് മെഡിസിൻ കൊണ്ടും ഈ പ്രോബ്ലം നിൽക്കുന്നില്ല അയാളുടെ ഇത് മാറുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഹി ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നോൺ എപ്പിലിപ്റ്റിക് സീഷേഴ്സ് വിച്ച് വാസ് കൺഫേംഡ് ബൈ ഈജ് റെക്കോർഡിങ്സ് അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ ബ്രെയിനകത്ത് വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ ഈ ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് കൺഫേം ചെയ്ത് ഇ ജി റെക്കോർഡിങ്സിലൂടെ അത് കൺഫേം ചെയ്തു അതായത് പുള്ളിക്ക് ബ്രെയിനിലുള്ള കുഴപ്പം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ എപ്പിലെപ്സി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ടുഡേ ഹി അൻഡർവെൻറ്റ് ആൻ ഓപ്പൺ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രീനിയൽ നെർവ് ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്റർ ഇലക്ട്രോഡ് അരേ ഇതാണ് ഇവിടെ പുള്ളിക്ക് സർജറി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്റർ ഇലക്ട്രോഡ് അരേ അത് എവിടെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വാസ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് ദ വേഗസ് നെർവ് ഇത് എവിടെ ഉള്ള ഒരു ക്രീനിയൽ നെർവിനകത്തുള്ളതല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ദ പാൾസ് ജനറേറ്റർ വാസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്റർ അരെ അപ്പം ഈ ഈ ഇതുമായിട്ട് എന്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്തു പൾസ് ജനറേറ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെയോ റീപൊസിഷൻഡ് ടു എൻഷുവർ മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ്നെസ് റീപൊസിഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഇതിനെ തന്നെ അവർ പല പൊസിഷൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണോ വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വെച്ചു എന്നാണ് പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നിനെ റീപൊസിഷൻ ചെയ്തു എന്നൊന്നും അല്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്തു ഇതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡിയോലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ദ പൾസ് ജനറേറ്റർ വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് സ്യൂച്ചേർഡ് ഇൻ ടു എ ക്രിയേറ്റഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പോക്കറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പോക്കറ്റിൽ ഈ പൾസ് ജനറേറ്റർ വെച്ചു ഓക്കെ എഗെയിൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ടു എൻഷ്യൂർ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷണാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നോക്കി പിന്നെ അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അയാൾ പ്രൊസീജിയർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവമാണ് നമ്മൾ പൾസ് ജനറേറ്ററും ഒക്കെ എവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ത്രീ സീരീസിനകത്ത് നമ്മുടെ കാർഡിയോയ്ക്കകത്തും പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെർഷൻ ഓർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രേനിയൽ ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്റർ പൾസ് ജനറേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് വിത്ത് കണക്ഷൻ ടു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് അരയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻസേഷൻ ഓർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രേനിയൽ ആണ് ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലേ നോക്കിക്കുക അതിൻ്റെ ആ മെയിൻ ഹെഡിങ് നോക്ക് ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ കണ്ടോ അപ്പം ഇതല്ല നമ്മുടെ കോഡ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ വേഗസ് നെർവിനുള്ള ക്രേനിയൽ നെർവിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് കോഡുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതല്ല പിന്നെ ഇൻസേഷൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് ആ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ്
അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കേട്ടോ പുതിയതായിട്ട് വെച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസിഷൻ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സി എന്താ പറയുന്നത് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ വൺ അതെന്താന്ന് നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഡ്യൂറൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രിപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ത്രൂ വൺ ഓർ മോർ അതൊന്നും വേണ്ട അതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ റിമൂവൽ ഓഫ് ക്രെയിനിൽ നേർവ് ഇവിടെ റിമൂവൽ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ലീസ് ഫെൽ ഡൗൺ ഓൺ ദ ഐസ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ചേർഡ് ഹെർ ലെഗ് ദ ഫോൾ ഓൾസോ കോസ്ഡ് സിവിയർ ഇഞ്ചുറി ടു ദ മസിൽസ് ആൻഡ് ടോർ സിവറൽ നേർവ്സ് ഹെർ ഫിസീഷ്യൻ കംപ്ലീറ്റഡ് സ്യൂച്ചറിംഗ് ഓഫ് ടു മേജർ പെരിഫറൽ നേർവ്സ് ഇൻ ഹെർ ലെഗ് വിത്തൌട്ട് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ ബോൺ ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി ഷി വാസ് സീൻ ബൈ എ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോർ ഓൺ ഗോയിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഹൗ വുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ദ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് വീണിട്ട് ലെഗ് ഫ്രാക്ചറായി ഓക്കെ അതുകൂടാതെ എന്താ പറഞ്ഞത് മസിൽസിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് അതുപോലെ നേർവ്സ് ഒക്കെ മുറിഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫിസിഷ്യൻ സ്യൂച്ചർ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് മേജർ പെരിഫറൽ നേഴ്സിന് സ്യൂച്ചറിങ് ചെയ്തു ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഇൻ ഹർ ലെഗ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് അത് ചെയ്തത് വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ആണ് അതെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തും കൂടെ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബോൺ ഷോർട്ട് ആൻഡ് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി ഷി വാസ് ഇൻ ബൈ എ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഗേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോയ കാര്യമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൗ വുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ദ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഒന്നും രണ്ടും കേസൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സംഭവം മാത്രമായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം നമുക്ക് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ നോക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് കൂടെ നോക്കിക്കേ സ്യൂച്ചർ ഓഫ് മേജർ പെരിഫറൽ നേവ് ആം ഓവർ ലെഗ് എക്സെപ്റ്റ് സിയാറ്റിക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് അല്ലേ മേജർ പെരിഫറൽ നേവ്സിന് സ്യൂച്ചർ ഇട്ടു എവിടെയാണ് ആമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഗിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആണ് പേരൻ്റ് കോഡ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസാണ് അല്ലേ ഒരു നേർവിൻ്റെ കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ എത്ര എണ്ണം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കേ അതിന് ആഡ് ഓൺ കോഡുണ്ട് കണ്ടോ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ കണ്ടോ ആഡ് ഓൺ കോഡ് കിടക്കുന്നത് സ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് അഡീഷണൽ മേജർ പെരിഫറൽ നേവ് അപ്പോൾ ആഡ് ഓൺ കോഡ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ എയിൽ നോക്കിക്കേ ആ ആഡ് ഓൺ കോഡിൻ്റെ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഈ ആഡ് ഓൺ കോഡിന് കൂടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുക്കണോ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ആഡ് ഓൺ കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ മോഡിഫയറും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ പിന്നെ നോക്കിയേ വേണ്ട ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കേ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം എന്താ അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുന്നത് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് വേണ്ടത് സോ ഓപ്ഷൻ ബിയും നമുക്ക് പറ്റില്ല ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിക്കേ എഗെയിൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ആഡ് ഓൺ കോഡും കൊടുത്തു അതും കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്തോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സ
T6 to T7 and T8 to T9 on the left side into the paravertebral facet joints. The procedure was performed for pain due to thoracic root lesions. What are the procedure codes? <coughs> okay. Now, uh, the floor fluoroscopic guidance is injection code to hmm, combination of steroid and analgesic okay t2 to t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 total 1 2 3 4 okay on the left side into the paravertebral facet joints okay Pinna then don't answer the number. Upon the Namagini, injections and a cord on the Venda Namako or option side to knock up. Option A and then six four four seven nine. Adan Dana, Adan or another transfer aminal epidural lana. Other number numbe or question chaitar, non kuna fifth question number chaitar another. Other even then a normal injection a parinolo. Up either lalo number day answer. Okay. Upon the Makini, six four four nine zero knock Option B. That is the injections. Okay. Uh, diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet join with the image guidance. This is the answer. Okay. This option is the same. This code is the same. This 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 the same. This is the same. This is the same. We have a question about the thoracic. This is 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 the thoracic. This the 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 Again, or add on code. That's it. That's it. Third and any additional level, along with levels. That's it. Third, what? Extra level. On that, we will not get this. This code, matram, code tal madhi. I am not saying that. Third, in third, or another matra, along with that, code. Third, four, five, on that, we will not get this. Six, on that, we will not get this. Okay. I am not saying that. I am not saying that. Do not report six, four, four, nine, two more than once per day. Pap, one day, sir, today, do not worry. Mumbai, you are two, or another, extra, or another, you are two, or another, matra, we will not get this. Madhi, code, this, all, Madhi. But she, option B, will not get. I am not saying that. Do not do two, which. Then we have to option B that is lumbar or thoracic parent code of the injection anesthetic agent. That is the anesthetic agent. Now we have steroid and analgesic agent. Now we have the answer to the answer. Now we have the answer to the answer. Now we have the answer to the answer. That is the second level. T4 T5. T6 T7. T8, T9 and T6, 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 he was checked three days prior to this visit where a lumbar puncture was done to find the etiology of the patient's headaches. The headaches have increased in intensity over the past three days. The neurologist examines the patient and finds a CSF leak from the lumbar puncture. A blood patch by epidural injection is performed to repair the leak called the service for today's visit. Okay, now the patient is a follow up. Now, 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 the 
എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു ലംബാർ പങ്ക്ചർ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഏക്കിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഒരു ലംബാർ പങ്ക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്ത് പറ്റി ഹെഡ് ഏക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടി ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പങ്ക്ചർ ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് ഒരു സി എസ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് സി എസ് എഫ് ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്ത് സർവീസാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ബ്ലഡ് പാച്ച് ആണ് ചെയ്തത് ഒരു എപ്പിഡ്യൂറൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി ഒരു ബ്ലഡ് പാച്ച് ആണ് ചെയ്തത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലീക്കിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആ ലീക്ക് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നൊരു ബ്ലഡ് പാച്ച് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം കോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്നത്തെ സർവീസ് മാത്രം കോഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇന്ന് ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് എ ബ്ലഡ് പാച്ച് ബൈ എപ്പിഡ്യൂറൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സിക്സ് ടു ടു സെവൻ ടു നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ പങ്ക്ചർ തെറാപ്യൂട്ടിക്ക് ഈ സ്പൈനൽ പങ്ക്ചർ എന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ഇന്ന് അത് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് ആകെ എന്താണ് ആ ലീക്ക് മാത്രം ഒന്ന് എന്താണ് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കോഡല്ല പിന്നെ സിക്സ് ടു ടു സെവൻ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കേ ഇഞ്ചക്ഷൻ എപ്പിഡ്യൂറൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓർ ക്ലോട്ട് പാച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് നോക്കിക്കോ സിക്സ് ടു ടു സെവൻ സീറോ എന്താണ് സ്പൈനൽ പങ്ക്ചർ അതും നോക്കണ്ട ഓക്കെ എഗെയിൻ ഡിയോ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ മാത്രം കൊടിയതാ മതി എന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സി പി ടി കോഡ് ഫോർ ദ ഡീകംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയൻ നെർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ റിസ്റ്റ് ഓൺ ദ പൽമാർ സൈഡ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡീകംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയൻ നെർവ് ഈ ഡീകംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ നെർവ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തിൽ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോഡ് സിക്സ് ഫോർ സെവൻ സീറോ ടു ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻ മുന്നേ ആയിട്ട് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിയുടെ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റി ഈസ് ദ സർജിക്കൽ ഡീകംപ്രഷൻ ഓർ ഫ്രീയിങ് ഓഫ് ഇൻട്ര ഇൻടാക്റ്റ് നെർവ് ഫ്രം സ്ക്വയർ ടിഷ്യൂ ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ന്യൂറോളിസിസ് ആൻഡ് ഓർ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ടു റിപ്പയർ ഓർ റീസ്റ്റോർ ദ നെർവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡീകംപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ എൻ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഏതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീഡിയം നെർവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ റിസ്റ്റിലാണ് പൾമാർ സൈഡ് പൾമാർ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കൈ ഉള്ളം കൈ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കൈയുടെ വെള്ള ആ ഒരു സൈഡാണ് പൽമാർ സൈഡ് ഇതൊക്കെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിക്ക് അത് വരുന്നതാണ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ചോദിക്കും അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കേ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ സീറോ ഫോർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിയാണ് നെർവ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓർ ഫുഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ മീഡിയൻ നെർവാണ് നമുക്ക് മീഡിയൻ സോറി മീഡിയൻ നെർവാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല സിക്സ് ഫോർ സെവൻ വൺ ത്രീ നോക്കിക്കേ ബ്രാങ്കിയൽ അത് വേണ്ട അതല്ല നമ്മുടെ കോഡ് പിന്നെ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ടു വൺ നോക്കിക്കേ അതെന്താണ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിയാണ് മീഡിയൻ നെർവ് അറ്റ് കാർപ്പൽ ടണൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിക്കംബ്രേഷൻ ഓഫ് മീഡിയൻ നെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്